ஜாக்கெட் இணையர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கெட் சேகர் இந்த சொல்லாமல் பார்க்க போகிறது காதல் த கோர் மலையாள திரைப்படத்துடைய வீடியோ மசனத்தை இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக இந்த தளத்தை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ விரிவான விமர்சனத்துக்கு ஸ்டேட் நோத்தாஸ் காதல் த கோர் இந்த படம் வந்து கண்ணூர் ஸ்குவாடுக்கு அப்புறம் வந்து ரிலீஸ் ஆன படம் மம்முட்டி ஜோதிகா அப்படின்னும் போதே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு ஏற்படுத்துச்சு என்ன தான் சொல்ல போகிறாங்க இவங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தது ஜோதிகா மலையாள படம் அப்படின்லாம் மாதிரிலாம் நிறைய கேள்விகள்லாம் இருந்தது அதற்கு சிறப்பு செய்திருக்கிறார்களா இல்லையா அப்படின்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக இந்த காதல் த கோர் படத்தினுடைய கதை என்ன மம்முட்டி அவர் வந்து மேத்யூ ஒரு ரிட்டையர்டு பேங்க் மேனேஜர் அவர் வந்து எலெக்ஷனில் நிற்கிறார் ஜோதிகா அவங்க ஒய்ஃபு ஸோ இவங்க தம்பதிகள் மேத்யூ ஓமனா தம்பதிகளுக்கு ஃபெமி அப்படின்ற ஒரு பொண்ணு இருக்குது ஸோ இப்படி வாழ்க்கை போயிட்டுருக்கு ஸோ மேத்யூ வந்து அவங்க ஊரில் நடக்கக்கூடிய எலெக்ஷன் நிற்கிறதுக்காக வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது கல்யாணம் ஆகி உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இருபது வருஷம் ஆகிப்போச்சு இந்த நேரத்தில் திடீர்ப்புன்னு வந்து ஓமனா என்ன பண்ணுறாங்க டிவோர்ஸ் கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறாங்க அது என்னாச்சு தம்பதிகளுக்குள்ள பிளவு வந்து அது சரியாச்சா இல்லையா அப்படின்றத படம் பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட் இப்போ ஆர்டிஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் மேத்யூ மம்முட்டி மேத்யூ கதா பார்த்து நடிச்சிருக்காரு உண்மையிலே மனுஷன் அமைதியாக இந்த சமூகம் அதாவது என்ன அது அதாவது ஒரு ரூமில் வந்து இந்த கருப்பாக இருக்கிறவன்னா வந்து திருடனும் முத்திரை கொடுத்துருவாங்க அப்போ ஒரு திடீர்னு வந்து ஒரு இடத்துல வந்து பணக்கார இடத்துல வந்து ஒரு வே வேலைக்கார சிறுமி வந்து த ஒரு பொருள் திருடிச்சுன்னா அந்த வேலைக்கார சிறுமி பயம் எங்கே நம்ம மேலே டக்குன்னு நம்ம மேலே வந்து முன்முடியோ ஒரு விஷயத்தை வந்து எழுதிடுவாங்களே அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம மேலே இந்த கேஸை எழுதிட்டா என்ன பண்ணுறது நம்மளை கேட்குறது கூட நாதி கிடையாதுன்னும் போது ஒரு படப்படப்பு முகத்தில் எப்பயுமே ஒரு ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது மிக அழகாக மம்முட்டி கேரக்டர் வந்து அந்த மேத்யூ கேரக்டர் வந்து வெளிப்படுத்திருக்குன்னு சொல்லுவேன் ஒரு பதட்டம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இவன் இந்த கேட்டுருவானா இவன் இதை பார்ப்பானா இவன் ஏன் சிரித்தான் இவன் ஏன் போக விட்டு பண்ணுறான் நம்ம பொண்ணு மதிக்குமா மதிக்காதா அப்பா என்ன சொல்கிறார் இந்த மாதிரி வந்து மைண்டு அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது மிக அழகாக வார்த்தைகளில் வெளிப்படுத்தாமல் உணர்வுகள் மூலமாக வந்து மம்முட்டி அவர்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக வெளிப்படுத்தியிருக்கார் அடுத்தது ஜோதிகா முன்னால் கழித்து அவங்கக்கிட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஏமாற்றம் ஒரு மென்சோகம் இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கே அப்படின்ற ஒரு கோபம் இதையெல்லாம் வந்து மிக அழகாக ஜோதிகை வந்து வெளிப்படுத்தியிருந்தாங்க ஒரு லேடியுடைய செக்ஸ் லைஃப் அப்படின்றது வந்து கரெக்டாக முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே தான் அவங்களுக்கு வந்து தேவைகள் இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு ஒரு விஷயம் ஸோ அதை வந்து மிக சிறப்பாக அந்த அந்த உணர்வுகளை ரொம்ப அழகாக வெளிப்படுத்தின வகையில் அது ரொம்ப நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க அடுத்து வந்து சுதி கோழிக்கோள் டக்கன் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டரில் மேத்யூ ஃப்ரெண்டாக அவர் நடிச்சிருந்தார் உண்மையிலேயே அந்த ஒரு ஃபோனை ஆன் பண்ணி ஒரு மிஸ்டு கால் கொடுத்துட்டு கட் பண்ணுறது அது பார்க்கும்போதே தன்னுடைய ஃப்ரெண்டை பார்க்கும்போதே வந்து அவருக்கு வந்து அந்த என் நண்பன் அப்படின்ற அந்த ஃபீல் அந்த லவ் அதெல்லாமே வந்து அழகாக வெளிப்படுத்தினார் முக்கியமாக அந்த அந்த இன்ட்ரவல் பிளாக் அந்த இன்ட்ரோல் பிளாக்கில் அந்த நோட்டீஸை வாங்கிக்கிட்டு போய் காரில் ஏற அந்த சீனை வந்து சிறப்பாகவே பண்ணியிருந்தார் அடுத்தது வந்து ஃபெமி மேத்யூவாக வந்து அனாகதா அனா அனாகா மாயாரவி அவன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அப்பா கிட்டே வந்து அப்பா நீ இதுக்கு மேலே எதுவும் பேசாத நான் கொஞ்சம் விளையாட்டு வரேன் அப்படின்ற அந்த இடத்த கடந்து போகிற இடங்களாக இருக்கட்டும் அவங்க ரொம்ப நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாத்த விட வந்து மேத்யூவோடைய அவங்க அப்பா ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருப்பார் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது எந்த மகனானு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அந்த சொல்கிற இடங்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ அடுத்தது வந்து ஜோதிகாவுடைய பிரதரின் லாவாக வந்துட்டு போவார் அந்த அவரும் நல்லா பண்ணியிருந்தார் எல்லாத்த விட சிறப்பாக ரெண்டு வக்கீலுங்க நடிச்சிருந்தாங்க அதாவது மேத்யூ பக்கம் ஒரு வக்கீல் ஓ ஓமனா பக்கம் ஒரு வக்கீல் இந்த ரெண்டு பேருமே ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருந்தாங்க முக்கியமாக வந்து 
சின்னு சாந்தினி அவங்க தான் வந்து சஜிதா அவள் நடிச்சிருந்தாங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா முத்துமணி அவங்க வந்து அமீரா அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஃபேவராக வருவாங்க ஜோதிகாவுக்கு ஃபேவராக வருவாங்க ரொம்ப ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க சிறப்பு ஸோ ஆர்டிஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக் ரைட் இப்போ டெக்னிக்கல் க்ரூ படம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போயிருக்கு ஃப்ரான்சிஸ் லூயிஸ் தான் வந்து படத்தோட எடிட்டர் ஒரு ஒரு பக்க கதைக்கான ஒரு க விஷயம்தான் அது அதை வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு எடுத்திருக்காங்க இந்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு எடுத்துக்கும் போது எப்பயுமே சென்னையில் வந்து டிசம்பரில் வந்து ஒரு ஃபீல் ஒன்று இருக்கும் அது எப்படி வந்துன்னா அது வந்து ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் ஸோ அந்த படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்தா இதை விட ஸ்லோவான படங்கள்லாம் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால் இந்த படம் வந்து எனக்கு பார்க்கும்போது எனக்கு ஃபெஸ்டிவல் ஃபிலிம் பார்க்குற ஒரு ஃபீல் வந்து அது கொடுத்தது ஸோ எடிட்டர் வந்து ஃப்ரான்சிஸ் லூயிஸ் பண்ணியிருந்தாங்க டிரெக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோ பேபி ஜோயி பேபி அவர் தான் வந்து இந்த படத்துடைய டிரெக்டர்ஸ் ரெண்டு பேர் இந்த படத்திற்கான திரை க கதையை வந்து எழுதியிருக்காங்க ஆதர்ஷ் சுகுமாரன் பவுல்சன் சக்கீரா ஷக்கீரியா ஷக்கரியா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இந்த படத்தினுடைய திரைக்கதை வசனங்கள் எழுதியிருக்காங்க உண்மையிலே சீன் தான் ஒரு அதாவது ஒரு படம் ஒரு கட்டத்தில் வந்து டெய் என்ன தானே உங்களுக்கு பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் நம்மளை வந்து போட்டு தவிக்க வைக்கிறாங்க அதை அதனால தான் நான் சொன்ன இது வந்து படத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஃபீல் வந்து அது கொடுத்துச்சு அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி சலுகே தாமஸ் இந்த படத்தினுடைய சுனோடோகிராஃபர் முக்கியமாக மம்முட்டி மழையில் வந்து பேசிட்டு போனதும் மழை வந்தது அவங்க ஓடுவாங்க ஓடினதுக்கப்புறம் அந்த நாலு மூலம் ரோடு அந்த ரோடில் அவர் போய் காரில் ஏறி உக்காந்து நகர்ந்து போகிற மாதிரியான அந்த இன்ட்ரோல் பிளாக் வந்து உண்மையிலே அதுக்கான அந்த அந்த அது வந்து நம்மளுக்கு மகிழ்ந்தில் எந்தெந்த இடத்துல நிற்கிறாங்கன்றது நாலு மூலம் ரோடுக்கான அந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதை ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேத்யூ புல்கான் அவர் தான் வந்து மியூசிக்கு ரொம்ப சட்டிலாக ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஃபிலிமுக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்து பண்ணியிருந்தாங்க அதனால தான் இந்த படத்தினுடைய சரி இந்த படங்கள் இந்த மாதிரியான ஃபெஸ்டிவல் ஃபிலிம்ஸ்லாம் எந்த இடத்துல உடையும் தெரியுமா கிளைமேக்ஸ்க்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன வார்த்தைகளை நம்மளை வந்து அப்படியே விம்மம் வச்சிடும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணித்தரும் அது முக்கியமாக அந்த மேத்யூ பொலிகான் வந்து நான் சொல்கிறது புலிகான் வந்து நான் சொல்கிறது காரணம் வந்து அந்த மாதிரியான பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாருன்றதுக்காக ரைட் இப்போ இந்த படத்தோடைய பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துடும் இப்போ மைனஸ் பாயிண்ட் அண்ட் டேக் அவே கன்க்ளூஷன்ஸ் நான் முன்னாடியே என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ இது வரையும் நீங்கள் பார்த்தீங்களேன் இதுக்கப்புறம் அந்த படத்தை நீங்கள் படம் பார்க்கலாம் பார்த்து கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க இந்த படம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்க்கணும் ஓகே இதில் உங்களுக்கு பக்கத்தில் அக்கத்தில் எல்லாருமே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்குது இந்த பிரச்சனைகள் நீங்களாம் வந்து கேட்டிருப்பீங்க அதில் உங்களுக்கு வந்து நீங்களாம் முன்முடிவுகளோட போய் ஒரு தீர்வுகளாம் நீங்கள் கொடுக்காமல் இந்த படம் உங்களுக்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விகளெல்லாம் அது மாற்றும் அதுக்காக சொல்கிறேன் ரைட் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஏன் இவ்வளோ டீட்டெயில் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்பாய்லர்ஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் படம் பார்க்காம பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் கூட இந்த கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஸ்பாய்லர்ஸ் அலர்ட் வித் மைனஸ் பாயிண்ட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஐ மீன் டேக் அவே அண்டு கன்க்ளூஷன்ஸ் போகிறோம் ஸோ இப்போ மைனஸ் பாயிண்ட் படம் பார்த்தவங்களுக்கு மைனஸ் பாயிண்ட்டுன்னு சொன்னால் படம் ஸ்லோவாக போகுதுன்ட்டு நான் ஏற்கனவே இதுக்கு சொன்னேன் இது வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவல் மூட் ஃபிலிம் இது இந்த சில கதைகளை இப்படி தான் சொல்ல முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த கதையை இதே மம்முட்டிக்கு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு ஜோ ஜோதிகாவுக்கு ஒரு பத்தொம்பது வயசு இப்படி ஒரு ஒரு அஞ்சு வயசு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு மூணு வயசு டிஃப்ரெண்ட்ல இந்த கதை நடக்குதுன்னா நீங்க பரபரப்பா சொல்லலாம் ஹீரோ வந்து ரிட்டையர்டு ஆனா ஆளு ஹீரோயின் க இருபது வயசு பொண்ணுக்கு அம்மா அவங்க எவ்வளவு மெச்சூர்டா வந்து அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரிதான் படத்துடைய கதை அது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அதனால் அதை வந்து மைனஸ் பாயிண்டில் என்னால் சேர்க்க முடியாது அப்படின்றதுக்காக அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனை கொடுக்குறேன் ரைட் குட் வாட் இஸ் அ டேக் அவே ஒரு கலை என்பது என்ன அது மூலமாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் சரி கமர்ஷியலுக்காக நம்ம நிறைய படங்களை பார்க்குறோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த மாதிரியான என்டர்டெயின்மெண்ட்லாம் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஆனால் இந்த உலகமே வந்து ஒரு நாடக மேடை நாம் எல்லாம் அதில் வந்து நடிகர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல் கேள்வி கேட்டிருக்கோம் ஆனால் சூப்பர் ஸ்டார் அந்தஸ்து வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேர் இந்த மாதிரியான
அதுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த எடுத்து வந்த வகையில் மம்முட்டி நடித்தார் இல்லையா அவருக்கு நம்மளுடைய வாழ்த்துக்கள் வணக்கங்கள் நன்றிகள் இது ஒன்று ஜோதிகா மாதிரியான ஒரு நடிகை இப்படியான ஒரு கதாபாத்திரத்தை எடுத்து நடித்தது இருக்குல்ல உண்மையிலே பின்னிட்டா மனுஷி அதாவது அப்புறம் எப்படி அப்படின்னு கேட்கும்போது அது நானா நானா வந்து வலு வற்புறுத்தி வாங்கிக்கிட்டதுன்னும் போது உங்களுக்கு அதனுடைய வழி என்னன்றது அதை வந்து அந்த கோர்ட்டில் சொல்லும்போது அது வந்து ஒரு பொண்ணாக நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆனால் வந்து செக்ஸை விடுங்க பெண்ணாக அது வந்து எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அதை வந்து இப்பயாவது நான் சொல்லிட்டு வெளியே வரேன் இதுக்கு மேலே என்னால் இந்த கச்சடாவில் இருக்க முடியாது இதை நான் இதுக்கப்புறமும் என்னால் புழுங்கிட்டு இருக்க முடியாது ஒரு விஷயம் சமூகத்துக்காக நான் வந்து உட்பட்டு உட்படுத்திக்கிட்டேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் ஃபேமிலிக்காக நான் எவ்வளோ பொறுத்து போயிட்டேன் இனி இருக்கும் வாழ்க்கையாவது என் விருப்பப்படி என் வாழ்க்கையை நான் வாழணும்னு ஆசைப்படுறேன்னு அந்த ஜோதிகா எடுத்த முடிவு நிறைய பெண்களுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு எனர்ஜெட்டிக் ஓப்பனராக இருக்கும் அதுதான் உண்மை இதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு நான் தான் சொன்னேன் முப்பது வயதுக்கு அந்த பிறகு தான் வந்து ஒரு 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 அறிவறி இல்லாத ஒரு அற்புதமான செக்ஸ் வந்து ஆன் பண்ணி இருவருக்குமே தேவைப்படும் மிக முக்கியமாக பெண்களுக்கு அதுவும் இந்திய பெண்களுக்கு காரணம் அவ்வளோ ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனோட வாழ்க்கையை அவங்க வாழ்ந்துட்டுருக்காங்கன்றத ரொம்ப அழகாக அது சொன்னதும் சரி அதற்கான திறவுகோளாக அதுக்கு இந்த கேரக்டர் நடித்ததும் சரி ரொம்ப நல்லா பாருங்க மிக முக்கியமாக நாலு வாட்டி தான் அப்படின்னும் போது எவ்வளோ பெரிய கொடுமை அது எவ்வளோ பெரிய கொடுமை அது அவங்க அந்த அந்த ஓமனா கேரக்டர் மேலே நம்மளுக்கு அவ்வளோ பரிதாபமே வந்துடும் சி இதில் லவ் இருக்குது லவ் இல்லை எல்லாத்த விட ஒருத்தவங்களுக்கு தெரியுது நான் இதெல்லாம் இந்த தப்பெல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத கடைசி ஒரு மூணே சீன் அப்பங்காரங்கிட்ட பேசுகிறப்பையும் அழ வச்சிடறானுங்க பொண்டாட்டி காரியம் அவங்க கூட படுக்கிறேன்னு கேட்கும் போதும் அழுது தொலைகிறோம் அந்த மாதிரி அந்த ரெண்டு சீனும் பட்டத்தில் பா பின்னிட்டாங்க எந்த தெய்வமே அப்படின்னு அந்த அந்த ஒருத்த கேட்க பிரிஞ்சு போக போகிறோம் இதுக்கப்புறம் இங்கே கிடையாது ஒரு பெரிய துரோகத்தை அவ்வளவு பண்ணிருக்கோம் அந்த கதறல் பா கண்ணு கலங்கிட்டேங்கனாலாம் ஏஜஸ் மதுரோயில் தான் இந்த படம் பார்த்த ரெண்டாவது ஸ்க்ரீன் ஐ திங்க் ஸோ நானும் தம்பி கபிலாம் தான் போனோம் உண்மையிலே அப்படியே வெடிச்சிட்டான் அந்த 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 கேட்கும் போது வெடிச்சிட்டான் ஏன்னா அவன் நல்லவன் அவன் 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 நல்லவன் மேத்யூ ரொம்ப நல்லவன் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன பண்றது இதுக்கு மேலே என்னால் பொறுத்துக்க முடியாது என் நல்லவன்றதுக்காக எவ்வளோ நாள் பொறுத்து இருக்கு அதை எழுபது வயசானாலும் எண்பது வயசு உடைக்கிறா பற்றி அவர் பொம்பளை அவள் தைரியசாலி புரியுதுங்களா அதுதான் வந்து சுதந்திரமான வாழ்க்கை அதுதான் வந்து படிக்க வச்சதற்கான ஒரு பேஸ் ஆக்சுவலி அது ரொம்ப நல்லா ஜோதிகா பண்ணியிருந்தாங்க அதுவும் அந்த சீன் கண்ணெல்லாம் கலங்கி தள்ளிட்டேன் அப்பங்காரங்கிட்ட போய் நின்று சொல்றது நான் யார்டையும் பெருசாலாம் பேச மாட்டேன் நீ சொன்ன ஏன் புரிஞ்சுக்கலையே அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஹக்கு கதறிட்டனால அந்த ரெண்டு சீன் இந்த படம் நீங்கள் ஸ்லோவாக இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஏன்னா உண்மையிலே ஃபஸ்ட்டு ஒரு முக்கா மண்டே உங்களுக்கு என்னடா பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த லேயர் லேயராக லேயர் லேயராக ஒரு கத்தி மேலே நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப அழகாக சற்றுலாத எடுத்துகிட்டு வந்த வகையில் ஆசம் 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 ஸோ வாட் இஸ் த ரேட்டிங் திஸ் மூவி வாட் இஸ் த கன்க்ளூஷன் இந்த படம் மம்முட்டி என்ற மகா கலைஞன் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை ஒரு பேசு பொருளாக சமூகத்தில் ஆக்கின விஷயத்துக்கும் அது ஜோதிகா மாதிரியான ஒரு லைம் லைட்டு ஆக்ட்ரஸோட ஒய்ஃப் வந்து அதை வந்து இந்த பாத்திரத்தை ஏற்று நடித்ததும் இதுதான் வந்து ஒரு கலை இதுதான் அந்த கலைக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு டெடிக்கேஷன்ஸ் அது மம்முட்டி அண்டு ஜோ ஜோ ஜோதிகா ரெண்டு பேருமே பண்ணியிருக்காங்க ஹேஸ் ஆஃப் டு யூ போத் அடுத்தது இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் ஜோய் பேபி அவர் போய் இந்த ரெண்டு ஆர்டிஸ்ட் அவர் கம்ப்ளைண்ட் ஐ மீன் பேசலைன்னா இப்படி ஒரு ஐடியா வந்து போச்சு இதை யார் போடலான்னு போது இவங்க ஒத்துக்குவாங்களா அவங்க ஒத்துக்குவாங்களா அப்படிலாம் இல்லாமல் அதை முன்னெடுத்து நடத்தின விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அதுதான் அந்த படத்தினுடைய பெரிய பழமாக பார்க்குறேன் இது பேசு பொருளானதுக்கு அதுதான் மிக முக்கியமான விஷயமா இருக்கு இப்படி ஒரு இன்னர் ஃபீலிங்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்றத அந்த நாலு வாட்டின்றத ஒவ்வொரு பொண் ஒரு ஒரு அம்மா காரியம் தான் பொண்ணுக்கு இப்படி ஒரு நிலமை நடந்ததுன்னா அதை யோசிச்சாலே போதும் அதனோட அந்த பெயினை வந்து அதை வந்து எடுத்துக்க முடியும் ஸோ அந்த வகையில் வந்து அதை ரெண்டு பெரிய ஆளுமை எங்கிட்ட சொல்லி அதை வந்து இந்த படத்தில் சேர்த்தது தான் இந்த படம் வந்து ஒரு பத்தோட பவனா கடந்து போகாமல் அத்தோட இது ஒன்றா போகாமல் இது வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிருக்கு ஸோ ஜோய் பேபி வந்து ஃபன் டாஸ்டிக்காக அவருடைய ஒர்க்கப் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அ
மிக முக்கியமாக குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் வயதுக்கு வந்தவர்களே பார்த்தா கூட ஓகே தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு புரிஞ்சா போதும் இப்படி ஒரு விஷயம் வரும்போது ஒரு கல்யாணம் பண்ணும்போது ஒரு விஷயங்கள் இது மாதிரிலாம் பண்ணும்போது மாப்பிள்ளை பற்றிலாம் விசாரிக்கும் போது ஏன் பெண்ணை பற்றி விசாரிக்கும் போது கூட இப்படியான ஒரு பால் ஒரு தாட் ப்ராசஸ்லாம் இருந்தது அவங்களுக்குள்ள அந்த விருப்பங்கள் இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக அதில் தயவுசெய்து இது பண்ணாதீங்க கடமைக்கு வந்து புல்ல பெற்றுட்டு நானும் வந்து சமூகத்தில் வந்து ஒரு ஆளாக வாழறேன் அப்படின்ற மாதிரி கடமைக்கு வாழற தம்பதிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க எனக்கே அது மாதிரியான ஆட்கள் எனக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு பேசு பொருளாக ஆக்கினது வகையில் வந்து இந்த குழுவினர் அனைவருக்கும் ஜாக்கி சினிமா சார்பாகம் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கோம் வேறண்ணா உங்கள் கருத்துக்களை பின்னிடங்களை தெரியப்படுதுங்க மீண்டும் வேறொரு இப்போ சொல்ல உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறிய உங்கள் ஜாக்கி சேக